Hello, hello. Okay, good evening. Good evening, teacher. Can you hear me well? Yes. All right, thanks. Good evening, everybody. How are you? Are you ready? Ready for the last class. <laughs> yeah. And today I'm free. Yeah. <laughs> yeah. Okay. That's what you sure. say. Yes. I have a question. Tell me. Um today is the last time for complete the platform. I think so. All right. <laughs> yeah, no, no, he hecho el último, la última <laughs> The test, the final exam. The final exam. Yeah. All right. Let me double check because I think today is the last chance you have. But in case, in case, let me just double check the the date because I understood it's today. Today or today, but let's see, let's see, let's see. It's the platform open. It takes some time. It takes a little while. But let's wish for the best. I don't know what's happening to the internet, but today it's been failing a lot a lot i've been having some issues with the internet so i was a little bit scared but it's all right let me see let's find this all right here okay good evening welcome to our last class oh no <laughs> <laughs> and today, yes, I need to check this. Okay. <laughs> Ruth is staying in the space very well. She's <laughs> flying. Sorry, I'm staying in my office. <laughs> really? Yes. Why? I have a very... Too much this work. <laughs> All right, it says according to this, today is the 21st, right? Yes. Mm -hmm. So you're supposed, yes, yeah, so finish today. If you are not able to, let's say by any adverse circumstance, probably tomorrow, but the earliest, the best. Okay, but if not, then I. Yes. Okay. All right. I see Karen. I see Tatiana as well. I see George. Welcome back. I see people are still joining, people are still connecting. And tonight, yeah, we also have the survey. Did you receive a message? On the yes. WhatsApp chat? Yes. Yeah. Did you check the information? Yes. Of course. Yeah, it's the whole information about the, the survey that we have to complete. And we have to complete it at a specific time. They assign the time for completing this at a 45. So if I forget, you let me know. Hey, yeah, it's time for the survey. It has to be at that time because at that time, the technician can enter the class and observe the process, okay? And you also have the important information also in the in the group. That is, uh, orden de inicio, nombre proveedor. So it has to be exactly like this, okay? So if you have WhatsApp web, you can copy and paste. And that's not a big deal, okay? That's not a big issue, okay? And of course, we started the 25th of January and we are finishing the 21st of February, right? So those are very important information you need to take into consideration. And 
besides that, you have the link for the survey so that you can just click on it and answer it. But that's going to be at 8.45, okay? Not yet. Right now, don't do anything. <laughs> just wait, okay? Teacher, only yes. 15 minutes for answer. No, we can take some, some more minutes. That's not a problem. All because right. it's from 8.45, we can tell until 9.05, so that's not a problem. Anyway, the class is until 10. So we still have to complete the two hours class. There's no choice. <laughs> There's no leaving early class. <laughs> that is only at school. <laughs> that you have short classes. <laughs> now here it's not possible. It has to be the number of hours that it's in the agreement with in support. So there's no option. Yeah. There's no choice. All right, I see most of the participants connected already. So first things first, and that is the attendance. Yes, the attendance for today, February the 21st. Let's see. Yes, I found it. Okay. Brenda? Not here yet, Brenda. Daniel Adonai? Present. Okay, Daniel Reyes. Daniela Lisset? Present. Hello, Daniela. Aha, <laughs> uh -huh. ¿cómo sigue, Daniela? Are you feeling better? Uh, más o menos. Pero so, ayer so, si no me podía levantar de la cama. Wait, what happened? You got the flu. The flu or the, or the COVID? Mm, no sé, de repente me dio dolor de cuerpo y creo que tengo gripe ahorita. Ah, flu. Yes, hopefully it's just flu. Because the COVID would be terrible. Mm. Did you get vaccinated? ¿Te vacunó? Sí. Ah, ok. At least. <laughs> Vaccinated. Oh, Jesus Christ. Ok, let's continue. Daisy Tatiana. Hello, Griffin. Dolores de Los Ángeles. Yes, I'm. Hello, Griffin. Juliana Amaya. Presente. Hello, Griffin. Helen. What happened to Helen? I don't know how to connect that, right? Maybe she's having a difficult time. All right. Uh, Jonas? George? Okay. Hello, welcome back. Julio? Present teacher. Hello, Karen? Hello. Karen, Karen, Karen. Present. Hello. Me encontré el botón de. De encender el micrófono. Yes. Okay. Lady. Present. Hello. Hello. Meet Ruth Evelyn. Present. Of course. <laughs> of course, of course. Bueno. Para aquellos que sí estuvieron en la clase ayer, ¿recuerdan cuál era? La misión este día, aparte de hacer el surf y hacer el cierre. Uh -huh. What is the idea to study? Hola, mis chicos, ¿cómo están? Se me andan esperando varias Ajá. Uh -huh. Don't remember. <ríe> ¿Qué se supone que vamos a estudiar? Todo lo del manual. <ríe> ok. From units 1, 2, 3. Good idea. A review. A review. Pero only de la session four. No se preocupen. Aquellos que dijeron, ay Dios, un examen. A round exam. No, it's going to be just the last session, the session four, the unit four. Okay? So, vamos a hacer un repaso. Definitely a review of the last session, which is session four. All right. A ver que este mi menú de Zoom anda flotando aquí abajo. So I need to 
extend the presentation yes the session 20 <laughs> is the last session so you only have 20 sessions in basic in beginning but in intermediate it's 25 okay so when you finish all the basic levels and you go to intermediate it's going to be 25 classes not only 20 just to let you know <laughs> okay all right just the reminders the reminders of the class and the objective to apply content in context to practice content in session four in context, right? ¿Quién se recuerda cuáles eran las dos grandes temáticas de la session four? A ver, una ojeada rápida al manual. En la idea. Ajá. Uh -huh. Maybe could and can. Okay, could and can, which is for formal or informal requests. Eso fue justamente just yesterday. Mm -hmm. yes. What else? Cool. Good. Uh huh. Uh huh. What else? Teacher may be ways to report a problem. Ways to report a problem. Uh -huh. Des uh, describe the activities in at the office. Describe the activities at the office. Yes. Actually. It's true. Eso fue como las temáticas más propias así de la session four. Voy a hacer un poquito, quizás más atrás el review, no, no tanto de Unit 4, acabo de caer en cuenta que, actually, it's como la temática que, que sentí que estaba como un poquito, que faltaba practice, es como el contrast entre el simple present y el present continuous, yes, yeah, definitely, un poquito atrás, es Unit 3, yes, so it's going to be basically about that, and of course we can review this, okay, for future, for actions in progress, and of course, we can review also the content of the unit four, which were tech support, which were would like to, porque son estructuras un poco más fáciles, como would like to, could, can, so like easy to use, okay, not that complicated. So definitely it's the contrast of that, right? So that's what we basically do in this class, okay? So let me just share the screen once again for this presentation yes and of course that's what we're going to be doing and to start yes <clears throat> time to review yes <laughs> that's what we're going to do okay first things first i'm going to give you two or three minutes to talk about your online experience no solamente de la clase esta como tal sino como ha sido su experiencia aprendiendo online Learning online means a lot, yes? Mm -hmm. When you learn online, you can take online classes, you can check information online, you can find all the resources online. So what's your experience in general, okay? How do you feel? Do you feel it is necessary, it is important, it is doable, it is easy, you like to do it, or you feel that you are not learning or you feel it too complicated whatever your opinion is it's just to talk about the experience of online learning in general okay so that's going to be the first activity just to share your experience i mean you can do it in english you maybe need to include some spanish and that's okay it's just to talk about your experience of learning online in general okay Para parafrasear, vamos a compartir cómo ha sido nuestra experiencia del aprendizaje en línea en general. No necesariamente de esta clase como tal en específico. But you, desde que tomé la decisión de tomar online clases, es because you believe there is possibility, there is possible to learn online, ¿ok? So, es un poquito de conversar, de compartir nuestra experiencia with our partners, ¿ok? We're gonna be three or four minutes, okay? It's not gonna be very long. It's gonna be kind of short, all right? 
It's gone. No se escucha, Ruth. Can you hear me? Lady, turn the microphone. <laughs> I don't hear <laughs> you. <laughs> Okay. Yes. What is this thing? What is okay. your experience in the platform in the class online? Um, my experience, experience, is what? experience. Um, example is. Universidad, creo que Coex es igual, ¿verdad? Coex. 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 En Frusart. Frusart. Porque fue cuando entró la pandemia y justo fue como de un solo. <ríe> ok. No fue pues decisión, ¿no? Que... <ríe> en español o en inglés. Supongo que en inglés. <ríe> Ok. Ya. Yeah. ¿Quién comienza? <risa> Yo he puesto solo un comentario. Ajá. Un comentario. Okay. Este, I like. Uh -huh. ¿Eh? No, no, no. Adelante. I like online class because I can be in the comfort of my house. Que me gustan las clases en línea porque puedo estar con la vida de mi casa. Ok, me parece. Hello. Hola, Long, again. <laughs> why, Daniel, why? All right. I don't understand because you're supposed to be with Dolores. Ah, maybe Dolores has an issue joining the rooms. I'm going to send you to the main session so that you can talk with her. All right. Because uh -huh. Hayley is supposed to be here as well, but she hasn't moved. See you there. Hello, everybody. Hey, Lynn. Hello. Hello, Karen. Hello, hello. For person at working, but because I don't arrive at the classroom very far and I'm moving late night. Tengo que estarme moviendo en la noche, tarde en la noche, pues. Exacto. Ahí en mi casa. I'm so. When the class is finished, I go to the bed. To, to the bed. Directo. <laughs> No, pues yo, aunque fuese así, seguía prefiriendo las clases en, en presencial. Este, yo también creo que hubiera sido como más eh, participativo. Sí, exacto. La interacción en, es diferente. La interacción. Hi, 
perdón que no estoy ahorita en la casa, por eso no les, no les había respondido. No te preocupes. Por saludarlos. Hello, hello. <laughs> good, good, good. I think the other groups haven't finished yet, so they are not coming until the minute it's over. They will come back. So we'll wait just a little while. Okay, there they are. Okay, eight participants, nine, ten, eleven, twelve, 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 twelve. All right, good. Okay, any participant wants to share the good and the not so good things about, about online experience, online learning? Uh huh. What are the advantages, the disadvantages? things that we probably cannot change, right? But in general, your experience. Anybody? Volunteers? Put your hands up, put your hands up. Okay, Miss Evelyn first and then Daniel. Ladies first. I'm first. <laughs> she wins. <laughs> I like the class on, on, in online. But I think uh, I don't. Uh, I I need more learn um write in English. Okay. So the advantage is you like it. It's convenient. You don't have to go to a place, but you need to write more. Okay. Yes. That's good. Okay. How about Daniel? The better advantage, I think, is the schedule. The schedule. The schedule. The schedule. All right. Yes. Because it's flexibility for I learn much. Um, mm -hmm. I like it. Mm -hmm. Yeah. And one thing you can improve, or something that you were not so happy about. Yeah. Um, it, no sé cómo decir que he perdido bastante la pena. <laughs> okay, I'm not very shy anymore. Me <laughs> too. Uh, yeah. yes. yes. You lose the fear to communicate, to speak. <laughs> Actually, uh -huh, when you are in person, sometimes you feel more nervous, more afraid, more embarrassed because Teacher. people is close to you. But here is the screen, or you can, I mean, turn off the camera, or you go like. <laughs> <laughs> and you continue speaking, right? Mm -hmm. Teacher, um, um, I think to take a presential class, yeah, mm -hmm. because, bueno, porque lo que usted dice, verdad, que es mejor porque hay como un desenvolvimiento más grande. You don't feel absurd. <laughs> sí, pero no sé cómo podría pasarme clases presenciales que sean de fin de semana. Okay, maybe you can ask. You can ask on the phone when you receive the messages or, or by email. Yeah, you can contact the people. Mm -hmm. All right. Yes, you can ask for information. I mean, that's okay. Good. Yes. All right, someone else? Anybody else? Yes, Tabby. Me, me. And then Julius, ladies first again. <laughs> okay, uh, no sé si me perdí en el, en qué es lo que yo me voy a hacer, me, ya me explicaron. Uh -huh. uh, um, okay, actually the technologies advance, uh, let us take class online. That is very important because we can take classes at any time. Any time. Yes. Any time. Uh, another important factor is that we can enjoy more time uh, with our family. Mm -hmm. uh, since uh, we can take classes anywhere, 
Anywhere. Uh, yes. Y corroborando lo que decía Daniel, mm -hmm. uh, in the virtual classes, I feel more attention from our teacher. <laughs> sorry, you don't get distracted. <laughs> I'm sí. sorry, Tati. Yes, actually, very good comment, Mr. Julius. Yes. Uh, the fact that you are from La Union, probably the distance with technology is something that we can, I mean, shorten, sí. right? So you can join the class at any time and no matters the distance because coming to San Salvador for classes every day, impossible, right? And coming on, on the weekend, it's possible, but it takes time and it takes money because of the transportation probably. Uh -huh. But it's all right, it's all right. No, un, no, un yes. Un comentario extra. Okay. Uh, <laughs> uh, lo que decía Daniel, hey, oye, igual me siento muy cohibido y todo eso, pero es muy importante, eh, bueno, la forma en que ustedes como, como docentes nos atienden, el espacio que nos abren y, y esa situación de que atienden nuestras consultas. Ahora bien, en cuanto a a las tecnologías y esta cuestión de las clases en línea yo recuerdo iba hace unos 6, 7 años a Santa Tecla, estaba tomando un curso de, de redes CCNA se llama en el ITCA Santa Tecla que de hecho el primer día me perdí como por 3 horas ahí en el platillo y todo eso, iba allá rumbo a Santa Ana really? Entonces, pero yo dije no, yo voy a aguantar yo no voy y, y yo voy a llegar no quise usar ni siquiera para... A lo mejor anduve preguntando y no utilicé como eh, el Waze o, o algo para ir, ubicarme. Entonces sí es importante porque, imagínense, estoy en este momento eh, en mi negocio y puedo estar en mi casa. En ocasiones me han tomado de que estoy en el carro, voy conduciendo y estoy tomando la clase. Estoy en el cerro, yo lo llamo así, donde viven los parientes de mi esposa y estoy tomando la clase. Entonces es muy importante eh, que, que aprovechemos estas tecnologías en nuestro beneficio. Y realmente, la, la, como le decía en su momento, lo siento de que es así, que tenemos una atención más, uh, ¿qué? más um, personalizada, de cerca. Más personalizada de su parte y eso es muy importante. <risa> De mi parte, agradecerle pues, por, por el módulo. No sé si vamos a continuar el próximo módulo, módulo con usted, pero sé que son 18 módulos. En otro momento la vamos a encontrar. Sí, Dios sí. mediante sea pronto. Thank you, thank you. I appreciate your comment. No, definitivamente, igual, cualquier compañero o compañera que les, que les toque, igual, estoy seguro que va a estar muy, muy pendiente de su learning y de su progreso. Tati, la tenía ahí con la manita, Tati. Thank you very much, mister. I like online classes because I can be in the comfort of my house. Avoid traffic and enjoy more family time. Wow, nice. Three advantages, yes. <laughs> ¿Alguna dificultad o algo que no, no, no siente usted todavía que disfruta mucho del online class? Es que para las clases de inglés me encanta así en línea. Pero tal vez para otras materias, Otro como tipo. cuando uno gusta la, la universidad, algunas materias que no. O sea, Deben se ser difícil. in person, sí. Pero en inglés me encanta que sea en inglés, pues porque, no sé. Ok, nice. Qué bueno, qué bueno. Que lo disfruten, la verdad. Y cuando creo que uno disfruta lo que hace, lo que estudia, pues lo aprende con más facilidad. No sé si alguien más quiere decir algo. O comentar. Me. Yes. <laughs> uh, my experience online uh, is good. It's good. Uh, class uh, English I like. Um, pero no, no todo, como dijo Tati. <laughs> <laughs> no todo tipo de estudios. Uh, example in online. projects for pandemia. Was a bit frustrating. Frustrating. Oh, yes. También para los teachers, no crean, yo solo nos tiraron así como que tengo online clases. Nosotros, fue, ¡Oh! ajá, <risa> exacto. Fue como que martes cerrado y ya miércoles estábamos en clases en línea y sí, y sí fue bien, bien frustrating. Frustrating. Yeah, I understand. Sí, completely. Yes. <risa> Aunque he de decir 
que creo que esto no lo percibimos todos, pero sí las personas que están ahorita a niveles universitarios, que ahora van a las universidades a inscribir el, el, el ciclo, qué sé yo, y les dan las opciones. Así que si quieren llevar online clases o in person. So, creo que a partir de la pandemia, pues ya se flexibilizó más los tipos de aprendizaje, ya no solo se mantuvo o in person o in person, sino que tienen ya como la posibilidad que si están muy lejos o que nada más quieren llegar a hacer las evaluaciones, pues ahí también depende mucho de el aprendizaje ya pues propio, ¿verdad? O del estilo de cada persona y de, y de cuánto quiere echarle ganas de una o de otra forma. Así que, very good. Very Para good nosotros lady. no fue opcional. <risa> yes, I know. I know. En 2020, no. cuando todo estaba shut down, de hecho, para nadie. Sí. No. <risa> true, true, true. All right, somebody else? Or we go on. Let's go on. Veamos. Thank you for sharing, actually, very accurate comments. Very, Teacher. very good. Yes, sir. But I have a question for you. Mm -hmm. um, tell us about your experience with this group. <laughs> <laughs> I like it. I like the idea to speak. I mean, it's just level two. Para ser un, un nivel dos, muy buena impresión. Se avientan. O sea, yo sé que existe pues el cansancio, el temor, la pena, la falta de vocabulary y todo eso. Mm -hmm. Y es entendible, pero para ser un level two, han hablado bastante, se han atrevido bastante, han estado bastante comprometidos con su aprendizaje, lo cual habla muy bien, pues, y de las ganas que tienen de, de aprender. Así que yo he visto muy, muy buen progress y, pues, al, desde el inicio, bastante impresionada porque es just level two, como les decía, ustedes solo han pasado un nivel, pero independientemente, eh, pues, todos tienen como diferentes intereses por por el que aprender el idioma y eso los ha movido a que se hayan, como dicen buen salvadoreño, rebuscado, ¿verdad? Para todos los, los contenidos, todos los exercises y eso, muy buena experiencia. So I like it. I like it very much. Igual, uno también como teacher, creo que es una de las razones principales por la que uno decide esta, esta profesión, porque cada vez que enseñamos aprendemos más. Así que I learn. I learn with every single experience. I love it. And probably sometimes, I mean, we are humans, but I don't mean humans, and we get tired, or we don't have that energy, that enthusiasm to be in classes, but still, I mean, I think in general, every class was really good, really, really good. So, good. yes, content was clap, clear. Claps, claps, claps. <laughs> claps. <laughs> like the virtual claps, I remember. Uh -huh. So I like it. I like the idea of teaching different contents. I like the idea of improving presentation and stuff like that. So I have these images for you. <laughs> Probably some vocabulary of every single day, of everyday activities that we don't take time sometimes to study. But here with some pictures, we're going to practice. Are you ready? Ready, ready? Yes. Maybe. Ok. Yes. Maybe mantengamos el micrófono apagado, pero vayamos repitiendo que yo vea que están repitiendo. <ríe> ok. Get up. Get dressed. Brush my teeth. Comb my hair or brush my hair. Shave. Put on makeup. Eat breakfast. Come home. Make dinner. Study. Watch TV, get undressed. Si se fijan, get dressed, get undressed. Es como lo opuesto. Get dressed, el number two, es vestirse. Y get undressed es de vestirse, obviously. Okay, take a shower or take a bath. Este es el contrast. Take a shower es como más común para nosotros porque en El Salvador no tenemos, a menos que tengamos las posibilidades, podríamos tener un bath. A lo contrario, el guacal, la pila, el barril, <risa> es lo que nos acompaña, ¿verdad? Y pues si cae el agua, ¿verdad? que ya eso ya es bastante. <risa> si no, pues del agua, del rain, o de allá de la comprada, y ni modo. And then go to bed. 
Estos son como los daily activities, right? Son como daily activities that we usually do. Yeah, for the fall, right? So, one more time. Get up. Get, aunque usted diga, pero ahí dice head, no. In English, aquí asumimos que hay una good, good. Get up. Get, get dressed. Up. Brush okay. my teeth. Comb my hair or brush my hair. Igual acá la diferencia es el objeto que utilizamos. Comb es peine y brush es cuando utilizamos el pin. Yes. And then shave. Shave okay. aplica para, igual, las chicas o las... Damas también pueden hacer con lo de las piernas o con, you know. So shave, eso es rasurar. <ríe> ok, put on makeup, eat breakfast, come home, make dinner, study, watch TV, get undressed, get dressed. Como el último sonido es como una T. Get dressed, get undressed, take a shower or take a bath. Si nos metemos en el guacal. Or go to bed. <laughs> like at night. Ponemos a, ¿cómo se dice? A, no, a calentar el agua. A hervir no va porque no somos pollos. Entonces, you can get a, a hot bath. So you can warm some water and put some eucalyptus. Especially if you're, if you're really, really stressed. And then you relax. Va. Teacher, ¿qué vamos a hacer con estas imágenes? Vamos a practicar. Primero lo vamos a practicar tal cual el vocabulary está. Luego vamos a tratar de hacer oraciones. Por ejemplo, contando como un día normal en nuestra vida. Yes, I usually get up at 4.30 in the morning. After, no solo me he visto, ¿verdad? I usually take a shower. ¿Sí? Aquí ustedes pueden ir a hacer las adaptaciones. No necesariamente tienen que ir en este orden. Yes. Okay, then I brush my teeth, I brush my hair. Mm, I sometimes shave when I take a shower. Then I put on makeup. Los hombres no say I put on makeup, I hope. <laughs> then I eat breakfast or I prepare breakfast. No necesariamente tiene que desayunar, right? Sometimes you only prepare breakfast y se lo llevan. Or buy breakfast si pasa comprando, right? And then when I get to my work, I eat breakfast. I work all day. At 5 p.m. or at 6, I come home. I make dinner, I study English at eight, I take online classes. Pues ahí usted le pueden ir haciendo las adaptaciones, right? I never watch TV because I don't have time. When I finish the class, I'm very tired. So I just probably brush my teeth again. And then I get undressed or sometimes I take a shower and then I go to bed at 10 or at 11 p.m. And that's my day. Or that's my daily routine, or that is my usual day. Entonces, obviamente, eso lo va a tener que ir contando a sus partners. Traten de ir haciendo las adaptaciones, traten de colaborar con sus partners, de ayudarlos. Si necesita como apoyo, decir, tratar de decir algo, o que no tenga sentido, pues usted le da alguna sugerencia. Yes? Clear as the water. Trabajamos en los mismos yeah. grupos. Ok, perfecto. Yo les comparto el screen. There you go.
I'm sorry, no me había percatado el time, so it's time for the encuesta de satisfacción, right? So, solo esperamos like two partners más, two or three partners, and then we go with the activity, okay? Okay. So, let's just start. Ya pueden abrir el link. You can open the link. Igual recibieron un correo también, ¿verdad? So, you got this. Order. Ah, la encuesta. Uh -huh. Pueden abrir el link desde el mensaje del grupo de WhatsApp o desde su correo. As you wish, as you prefer. The complete name is my name. Oh, yes. Okay. Vaya. ¿Ya todos tienen abierta la encuesta? Yes. Okay. Yes. No yet, mi no teacher. Yet. ¿No le ha abierto todavía el, el enlace? Bueno, la esperamos, no se preocupe. No lo encuentro. Lo... ¿En el grupo de WhatsApp? Ok, dice la, ah, aquí está la encuesta. Uh -huh. yeah. Yes. Thank you. No problem. Ready, teacher. Ready. Everybody's ready? Yes. Vale. Para los que lo abrieron este WhatsApp, igual acá se los acaban de volver a mandar. Aquí está el link. Uh -huh. Y los datos que necesitan, ¿verdad? Aquí están los datos. El orden de inicio, igual pueden hacer esto completamente. Copiar y pegar. ¿Sí? Acá. Es el two nine seven five o dash tiene que ir con todos los guiones así tal cual aparece, ¿verdad? A o por a dash o o o three la pleca twenty twenty three Luego su nombre completo, tal cual aparece usted en el listado. El mismo correo electrónico, el mismo celular. Departamento de residencia, ¿verdad? Cualquiera de los 14 departamentos del de Salvador donde usted habita. Tenemos varios de la Unión, ¿verdad? Los demás de San Salvador. De Santa Ana tenemos ahí. Who was from Santa Ana? Me. <laughs> I know this lady. <laughs> okay. So, ahí lo seleccionan, obviamente. Ahí aparece. El municipio también, ¿verdad? Santa Ana, Santa Ana, o algún otro municipio, lady? San Antonio Pajonal. San Antonio Pajonal, oh, wow. Sí, no, no estoy como muy al tanto de cuáles son los municipios de Santa Ana, pero el caso si fuera el departamento de San Salvador, igual si es municipio de Soyapango, Mexicanos, Apopa. ¿Qué empresa donde trabaja? Igual, tiene que aparecer así el nombre completo, ¿verdad? De la empresa. El nombre comercial. Igual, el nombre del proveedor, inglés corporativo, Regal International. El nombre del curso. Aquí lo tenían, inglés principiante módulo. I'm finished. So, finish. Bueno, ¿qué hay que hacer después de que ustedes lo hayan terminado? No lo cierren. Toman screenshot y lo suben acá en el grupo de WhatsApp. 
¿verdad? No se pone el enviar. Sí, 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 perdón, tiene que enviarlo. Y luego toma el screenshot. Ok. Yes, sorry. <ríe> sorry. Y luego al screenshot, al subirle al grupo de WhatsApp, le ponen su nombre completo también. Porque si no voy a tener un montón de screenshots que dice finalizado sin nombre. ¿En qué fecha in iniciamos, teacher? ¿En qué fecha iniciamos? Acá tenemos la fecha de inicio eh, del 25 de enero del 2023. Y la fecha de finalización el 21 de febrero del 2023. Yes. Excelente. Ahí está ya Miss Emily con su screenshot. Muy bien, rotulada con su full name. Uh -huh. <ríe> I'm que... being a little, little girl. <ríe> ok. Ahí está. Yes. Eh, fíjese de que yo ahorita estoy manejando. No puedo llenar ese formulario. ¿Cómo hago en todo lo que llego a mi casa? Sí, cuando me, justamente cuando llegue, lo, lo, lo llena y lo envía. Ah, va, y cualquier consulta se la hago a usted, ¿verdad? Sí, por, sí, sí, tranquila. Okay. No, no se Bye. vaya a accidentar. Vaya, gracias, Bien. gracias. Okay. Gracias. ¿Cuándo iniciamos el curso? Este curso inició el 25 de enero, ¿verdad? Sí, 25 de enero 2023. Ok, gracias. Dice, en lo primero, en la primera pregunta que íbamos a poner. El número de la orden. Okay. Este. Igual también está en el, en el mensaje de WhatsApp. Está acá, justamente es ese primer número. Lo pueden así, totalmente copiar y pegar. Yes. Dígame. Tenemos el screenshot de Miss Evelyn, de Jorge, de Brenda Lisset. Nos faltan las demás. Ok. No, ya estuvo, gracias. Ok. De Isi Tatiana, Dolores. Y el último de quién es. Si nos puede poner el nombre, por favor. Es de julio. Ok, ok. Thank you. Y tenemos el de Juliana, de Julio, entonces de Daniel. Del otro Dani no, pero no ha venido aún. He's not here. No, y nos faltan como tres, digamos, porque... Hayden va manejando y lo va a hacer después. Just gonna do it later. Aquí está el de Daniela y el de Lady. Daniela Gutiérrez, Lady Linares. All right. ¿Hay alguien que todavía lo esté llenando? ¿Me lo esperamos? ¿No? Everybody finished? Yes. Aquí está el de Karen. Ok, perfecto. 
Eso significa que ya están todos. Uh. <ríe> ya habían empezado la actividad del vocabulary, o no yet. Yes. Yay. Bueno, así. regresamos entonces. Let's go. Uh, I usually get up at 5 a.m. Yo creo que por ahí va la, la cuestión. Más o menos eso es lo que hay que hacer. Uh -huh. Hay que asociarlo y con... con... Ahí se me perdió. <risa> cuidado, cuidado. Cuidado, no te vayas a caer. No te vayas a caer. <laughs> the thing back first. Uh-huh. Normally they are shower it um seven forty eh, y media. Sí, really? Or, well, luego, no sé cómo se dice luego. Then, then, de, get, dex. Y, a, seven, fit, fit, no, cincuenta y cinco, ¿cómo se dice? Fifty five. Fifty five. 755 eat a word. Hey God. <laughs> your your work is your word is nearly. Nearly. Yes. Ahí está como a menos de tres cuadras. Y... Puede ser que me levanto tal. Quedar six, six, sixteen, six story. <laughs> Oh my god. <laughs> after that, after that I take a shower about 6:30 a.m. Um uh, I brush my teeth. Um, then I get dressed. After that, I brush my hair. Um, after, I eat breakfast. Sometimes I eat breakfast before um, uh, I go to work. And sometimes I eat breakfast in my work. Because I wake up late. Then, <clears throat> um, 
I eat lunch about 12.30 p.m. Then I come home at 5 or 5.30 p.m. Um, after that, I make dinner. Then I study. Then I get undressed. Um, then I put my pyjama. And sometimes I watch TV a little time. And the, at the end, I go to bed about 11 p.m. or 12. This is all. Good, good job. <laughs> it's you. nice, your daily routine. <laughs> yeah, you think? Sometimes. Uh, 12 o'clock, have a um, headache, head headache, and um, either I rest at one o'clock, um, 50 minutes, and then I, I work, uh, I work of hasta la cinco, at the five o'clock. If uh, at five o'clock, uh, 50 minutes, I go to my house okay. and try to my house at seven okay. o'clock because the traffic is horrible, horrible in the afternoon. Um, take my, eat my dinner. Uh, I have a class at eight o'clock. I listen my English class at the 8 and 10 p.m. I go to the bed. I go to the bed at 11, 11.30. It's, that's all. <laughs> hey. Hi, Karen. What is your daily activities? My daily routine is I get up at 7 a.m. My God. I, <laughs> I, lo I <laughs> get up at 5.30 o'clock. <laughs> Oh no. I I I got reset at seven seven twenty AM. I had breakfast at eight eight AM. I start my my work schedule as Eight, eight thirty or nine, nine yeah. <laughs> lunch, <laughs> lunch at, creo que es twelve. Twelve. Doce, twelve. Uh, p.m. I, uh -huh. I leave work at four. 30 
Sofía, I get home at 7 p.m. At dinner at 7 p.m. Class, class start at 8 a.m. p.m. <laughs> And sleep at 10.30 p.m. Bien fast. Fast to sleep. <laughs> Eso sería. And... Somebody, um, Dan, uh, Jorge era, que estaba ahí también. Pero freeze. Sí, pero ya no está. Sí, pero... <risa> y Karen se quedó freeze. <risa> sí, Jorge, ya no se conectó. A saber qué se hizo. Pero pude. <laughs> hello, hello. Hello, teacher. Did you finish? Yes. Yes. Good. We finish. Nice. Esperamos a los demás que creo que todavía no regresan. They are coming. <laughs> coming back. Yes. Okay. I check your interaction talking about the daily routine, the activities that you usually do every single day. And I'm not going to tell you to tell me anything. I just want you to think about. Algo que les contó su partner. Que le llamó la atención. For example, uh, Julius has dinner at 10 p.m. Si eso hubiera sido el caso, ¿ok? Just one example. De algo que le llamó la atención que le contó su padre. Vamos a ver. Brenda, yes. My partner Daniel Trejo says that he takes the dinner at 10 p.m. Really? Yes. Ah, you estaba adivinando. I was guessing. Yeah. <laughs> really? He has dinner you were after guessing, class. But not right. Oh, my God. Oh, my yeah. God. That's really late. Yes. And he, he, he said that he goes to the gym, too. After dinner? No. <laughs> He goes to the gym in the morning. Before the class. Uh, before class. Before the class. <laughs> ah. yeah. So you finish work and then you go to the gym and then you have classes and then you have dinner. Yes. You see the order of priorities. Okay. <laughs> yeah. <laughs> and what do you usually have for dinner? I wonder because it's kind of late. First exercise, then the dinner. <laughs> Mm -hmm. Do you usually yeah. have yogurt or fruit or what? Or normal dinner? Salvadorian dinner? Yeah, Salvadorian dinner is very yeah. nice. Cuatro pupusas <laughs> if necessary. <laughs> Proteína. <laughs> Proteins. I don't. Tengo una Protein. question. Me la tengo que sacar esta duda. ¿A quién le gustan las pupusas de chicken? Um. ¿Verdad que son buenas? Sí. <risa> la, de... la verdad sí <risa> es que yo no entiendo por qué la gente dice que no le gustan las pupusas de pollo si son buenas son buenas gente rara strange oh, person <risa> o sea dice es que yo no que como que estoy comiendo pizza and so what y no es lo mismo es pues. very no. similar solo porque está tapado pero <risa> It has a lot of cheese para empezar. It's kind of fried. Mm. It's flat. 
What's the problem? Que tenga yeah. chicken. <laughs> That's delicious. That I truth. love them. I yes. love them. I Actually, like mucusas de cámara. <laughs> ah, yes. Those, those are really good, too. Trim. I prefer a uh, mushroom. Ah, uh -huh, mushroom pupusas yes. are really good, too. Vaya, es como yes. los mismos ingredientes de las pizzas, ¿o no? Like the pizza. <laughs> yes. very similar ingredients. I prefer pork. Oh, pork. Uh -huh. Sí, hay personas que definitivamente traditional, traditional, like cheese, yeah. beans, and pork. And that's it. Nadie lo saca de ahí. Pero, yeah. what if, what if you want to try something different? I like it. Ah, the garlic. Garlic, jalapeño, yeah, from time to time you can try. Pero es que yes. el, el ingrediente que yo realmente creo que predomina siempre es el cheese. Ajá, lo demás es nada más como yes. ping, taste. Oh, no. A pinch <laughs> of taste. Pero, the, the, I mean, the biggest flavor is cheese. Brendita, cheese. tell us. <laughs> What? One more. Ah, no, because you were raising your hand. Después de la participación anterior, but I'm sorry. Yes. <laughs> okay. That's only that. Which... Ah, okay, nice. ¿Alguien más? ¿Me va a contar algo de sus partners in the group? Yes, Tatiana. Julius takes a bath before to sleep. Ah. <laughs> Ay. <laughs> A bath. A bath. Oh my god. ¿Cómo es que se llaman esas esas bolas que echan en las en las pinas para relaxation? Las cosas aromáticas del mar muerto. <laughs> my goodness, Julius. What a luxury life. Mm, para que vean que Mr. Julius VIP. By a nice Julius wealthy person. Yes, <laughs> Kardashian Julius. <laughs> Qué nice. Yeah, yo en el guacal me quisiera meter a veces contra el calor, pero I don't do it. <laughs> okay, but it's great. If he lives in La Unión, I understand. That's perfectly understandable. Okay. Nice. Somebody else? No? No more? Okay, good. No van a ser spoilers. <laughs> nice, no problem. Okay, let's go on. Let's move on. Creo que nada más para refresh los daily routines o los hábitos diarios los narramos o los describimos usando el simple present para aquellos que quizás todavía tendemos a olvidar las reglas estas son las reglas gramaticales del simple present para afirmativo pues todo va normal el sujeto y el verbo a excepción de las terceras personas he, she, it se le debe agregar ese al verbo en la gran mayoría de verbos. Algunos verbos sí van a requerir ES. Yes, como watch, watches. Fix, fixes. Son aquellos que terminan CH, SH, X, que hay que agregarle IS. Luego, para la parte negativa, digamos, para las oraciones negativas, utilizamos dos auxiliares. Don and doesn't. Obviamente, para I, you, we, they, será don't. Y para las terceras personas será doesn't más el verbo. Y acá, aunque sea tercera persona, ya no le agrego ese al verbo porque ya tengo el auxiliar. Yes, aquí igual el verbo sigue base form. Y para hacer las questions, igual inicio con un auxiliar que sería do or does. Do para I, you, we, they. And does para he, she, it. Generalmente las que dan un poquito de... Trabajo, recordar, son esas terceras personas del singular. ¿Ok? Esto igual se lo puedo compartir en caso que ustedes lo requieran. No problem. Vale, vamos a trabajar un exercise. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues, 
completar las oraciones, dependiendo si el sujeto de la oración es tercera persona, ustedes van a decir si lleva o no lleva S, van a leer el contexto, obviamente tenemos ocho ejemplos. Ahorita vamos a compartir este screen para que ustedes lo puedan editar. Veamos, vamos a rehacer los groups para que puedan trabajar con alguien más. A new partner, probably. And then we compare the results. Ok. Let's go. Lo va a compartir usted. Ahí está. Uh -huh. Is with Amy. Uh -huh. Gets otra vez. Gets up. Porque estoy hablando de ella. Gets up at seven. Pero su esposa. Get up at seven. Mm -hmm. Sí, es que dice, but his wife, pero ahí dice Amy, y le dice que Amy se levanta a las 7, entonces Amy gets up at 7. Amy, Amy get up at 7. En ese solo que agregar la S. Uh -huh. It la también S. sería, va. It. It, It, ajá, con S. Amy eats breakfast at 7.30. But Ed eats breakfast at 30. Uh -huh. 30. Uh -huh. eat, eat. After break, breakfast, Ed showered, tape, and Amy put it put on my own makeup. Put it makeup. I could have make a shape, shape, and I say put. Put. Uh -huh. Put some makeup. Makeup. Uh -huh. Siempre y sola ese se le, se le pone. Uh -huh. Chase. Chase. Solo de Chase. Ese, ¿no? Uh -huh. ese no se modifica. No, solo ese creo que se le agrega. Chase. Igual, boom. Put, uh -huh. Put some makeup. Put. Ajá, la cuatro sí se mantendría así como está porque habla de ellos. Ed and Amy watch TV in the evening. Yes. Habla de los dos. Ajá, watch. Sería 
Ajá, es como que hable de ellos. They wash TV. Ajá. Amy, Ed and Amy wash TV in the evening. A cinco dice Ed. Oh, Julio. Julius. Hola, sorry. Ahora sí. And for okay, the next. Uh, pero él, ah, uh, que es que también, es él. All right. It's también. Chase. Chase. After breakfast, Ed shapes. 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 All right. Julio. Shapes. Uh, Ed and Amy uh, watch. Es ellos. No, es esa, esa otra, la de esa. La, ah, yeah. perdón. Eh, Chase. No. <laughs> But uh, okay, after uh, breakfast, Ed Chase ah books 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 and um, what what or watches what uh, what it's a use watch no thing mm -hmm. is Ed and Amy. Es ellos. Uh, sería watch. Watch. Sin el, watch. Only Sin watch. Ese. Ajá, correcto, así. Good. Ahora voy yo. Amy goes to bed. Yeah, it's good. Goes. Aplica okay. igual para él. ¿Para? Él. Yo creería que sí. Ah, uh, no. pero uh, él go and goes to bed. Good. And six. Amy uh, makes dinner. Makes. Good. And for the next. Igual, uh, Ed make dinner on weekend. Seven, Ed takes a shower in the morning. Takes. Takes. Good. Uh, takes. And, all right. All right. Uh, here, brush, brush, they bought brush, they here, yeah. brush. All right, yay, this is all. I finish. Karen, te acaba de agregar, creo. Ah, sí. Hola, Karen. Es tu error. Ya lo tienes. Es tu error. Sí, sí. Gracias. Ah, okay. yeah.
Hey. Complete. Yes. Awesome. All right. All right, all right. Okay, okay. And get up or get up. Get up. Get up. A ticks, but his wife Amy gets up. Gets yes. up too, right? Gets up at yeah. seven. Eat. So Ed is he and Amy is she. So Ed gets up at six, but his wife Amy gets up at seven. Amy eats. It's breakfast. It's breakfast at seven thirty a.m. But Ed. It's breakfast at 6.30. It's breakfast at 6.30. After breakfast, and Chase. Chase. Shaves. <coughs> Puts on makeup. Puts on makeup. Puts on makeup. Ed and Amy watch TV in the evening. Watch TV in the evening. Amy goes to, goes to bed. Goes to bed at 10 p.m. But Ed? Ed goes to bed. Goes to bed at 11. Mm -hmm. Amy makes dinner. Makes dinner. Mm -hmm. On weekdays, but it in Ed makes dinner makes dinner on weekends. Ed takes a shower shower in the morning and Amy but Amy take a bath a bath takes a bath. <clears throat> they both brush their teeth brush their teeth in the morning and in the evening. Yes! Correct! Perfect! ¿Así les quedó? Yes? Of course. Yes. Okay, good. Bye. Veamos ahora el contrast. The actions in the present and future actions. Para este caso vamos a utilizar el present continuous. Actions in the present, actions que están llevándose a cabo, que están en progreso. Ahorita, justo en el momento, ¿verdad? En el que yo hablo, en el que yo lo digo. Y también tenemos el mismo present continuous, pero para planes a un futuro cercano. Aquí tenemos los dos examples. Are you watching TV right now? Como in this moment, right? Aquí las expresiones de tiempo son cruciales. I'm not studying English this year. O sea, no está sucediendo. She's working at home this week. Lo que está sucediendo. For the future. I'm buying shoes tomorrow. Ya lo tengo planeado, pero no está ocurriendo cuando lo digo, right? So, I'm using the present continuous for a short future. They are cleaning the house this weekend, not today. And Janet's meeting bill at 5 this afternoon. Okay. Vamos a estudiar estas reglas un poquito. Y vamos a observar este daybook. Daybook es como... Un libro de una agenda, un libro donde anoto como mis to do, ¿verdad? Y tenemos February, February 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18. So this is Marisa Miller's day book for this week. 
Okay, on Monday at 11, meet mom for lunch at the mall. In the afternoon, do the laundry. That's for Monday 12. Wait a minute, mi computadora muere. Wait a second. All right, for Tuesday 13th, work and at 5 30, meet Sandy at the city bookstore. On Wednesday 14, work and call dad at work at 1. This is the phone number. On Thursday 15, go to Chinese class at 3 30, meet James at Rosings restaurant. On Friday 16, work from 9 to 12 and make dinner with Colin. On the 17th, Saturday at 9, exercise in the park with Sarah. And at 7, go to the concert with Scott. On Sunday, study for driving tests and clean the kitchen. By esta information que ella tiene en su agenda, en su cuaderno de datos importantes le va a servir mucho para completar acá ok today is monday se ubican acá verdad and right now it's raining it's windy and cold so marisa is staying home but later she plans she has plans ¿Qué va a hacer más tarde si yo estoy en el mismo día, lunes? Uh -huh. It's meeting. Ajá, uh -huh. she's meeting her mom at the mall. And in the afternoon, she's doing, she's doing the laundry. Ok, entonces esto es lo que van a utilizar para completar estas actividades, obviamente, en present continuous, ya sea para describir las acciones que están ocurriendo en el momento en el que yo lo estoy narrando. Obviamente ustedes se tienen que ubicar en esto, ¿verdad? En este daybook. O sea, como que estuviera sucediendo acá. ¿Sí? Ya sea para el momento o para el short future. ¿Ok? So vamos a usar ese contrast. Lo vamos a trabajar obviamente con alguien más. No alone, porque alone is too difficult. Déjenme ver, vamos a tratar de recrear los groups. Yo creo que ya podemos agregar a alguien más. En mi sí. En theory, tendríamos que poder trabajar con por lo menos two more partners. Ok. Right now. un sticker así que así toca sí como que le imprimiendo algo ajá ahí está Tatiana aquí estoy sí. <risa> welcome okay Thank you. entonces vamos a completar la sí el paragraph alguien puede compartir o así nomás ya yo, yo lo voy a subir si quiero me ayuda. Bueno. Ahorita. 
Ahí está. Ahí está ya. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí? Sí. Ah, vale. Ah, pues. Vaya. Vamos una cada uno, así que. Vaya, está bien. La parte de índice 2 sería. O vamos a ir leyendo si quieres para pedirle la secuencia. Ok. Dice: Today is Monday and right now it's raining. It's windy and cold. So Marisa is staying home. But later she has plans. She. <coughs> en este caso sería como de Monday. She is meeting her mom at the mall. And in the afternoon. ¿Cuál sería? Ah, es visitar. Ella, sí. Oh, ¿Ah? hoy ella lleva. She is doing, ¿o no? Ajá, she is doing the laundry. Es mm -hmm. que eh, según, ahí los julitos, según los espacios, eh, él, ella le va narrando qué actividad va a hacer cada día y a qué hora. Uh -huh. A Marisa. Ajá. Entonces, uh -huh. en base a eso es que va a ir completando el, para, el, el párrafo. Uh -huh. Si usted ve en la va? parte 1, el está ahí, no sé dónde lo sacó, creo que es como por complemento, para ¿verdad? Uh -huh. para, ajá, uh -huh. para iniciar el ejemplo. <ríe> Pero... De entrada le dice, today is Monday, como que ahí le da la pauta para que usted en la agenda chequee las actividades que ella va a tener el, el lunes. Uh -huh. Entonces ya en la parte, el número dos, le dice, chi, y empieza la primera actividad. Dice que el, el Monday 12, a las 11, ella dice, meet mom for lunch at the mall. Entonces el meet es como el verbo, es el que usted va a poner en presente continuo, solo le agrega el is. Uh -huh. Así como en el ejemplo, entonces dice: He is meeting. Sí, is meeting. Ajá. Ajá. Se reunirá con su mamá. En el, en el supermercado, en la the, tarde. Ah. Ajá. Y después uh -huh. dice: En the afternoon. Y ahí está la segunda actividad. Ajá, correcto. The laundry. In the afternoon. She is doing. Ajá, porque dice: Do the laundry. Estará haciendo, estará sí. lavando. Ajá. Ajá. She is doing the laundry. Da. Ahí sí ya la agarró. Sí. Ajá. Ya le dice, a good plan for a rainy day. What about the rest of the week? Uh, tomorrow. Tomorrow, tomorrow uh, sería ya el Tuesday, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué va a hacer? She work, she's working. Ajá, uh -huh. she's working. And at 5.30... She is meeting. Yeah. Uh -huh. She is meeting otra vez. She is, She meeting. is meeting Sandy at the city bookstore. The uh -huh. day after tomorrow, uh, Wednesday, she. Uh, Wednesday. Working. Uh -huh. She is working. Part exercises. In the park with Sarah. That evening, she and Scott go. El concierto es, es a las seven. Correcto. Seven, seven o'clock. On Sunday, she's studying. Studying. She, stu she studies. For her breakfast and clean the kitchen. Driving that and kitchen. The kitchen. Ooh. Yes. Yo creo que así es, verdad? Así le hemos quedado, sí. Consideramos que sí. Ojalá que sí.
Entendió algo. Ya volví. Hello. Pues mire que aquí, esperándole. Entonces dice en la primera en la agenda, dice que a las 11 va a almorzar, quizá va. Con la mamá. Algo así. For lunch at the mall. Yes. Y en la dice, Good lunch at the mall. dice. Allí quizás iría de que va a almorzar a las 11. Cheese. Ah, yeah. Allí que se ha de lunch. Pero no sé cómo iría. Sí. Ah, porque dice ella. Entonces allí iría. Almorzará. Sí. Con get, su mamá. Get lunch with her mom. Get lunch. He mores on the more. Yeah. Ahí que se dice. Yeah, lunch. Um, next. Let's see, Marisa. Let's see. 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 Let's She gets lunch with her mom. Ajá. Yeah. Y por la tarde, ella... She... Lunch with... Pero ya está. No, sería que va a la... A la... In the afternoon. In the afternoon, she go, gas. I don't know. Or. Don't. Y dice, un buen plan para un día lluvioso. Yeah. ¿Qué pasó con el resto de la semana? Dice. Mañana ella, Chus, Gort, Gortling, trabajará. Gortling. Tomorrow. Done. Complete. Espero que se incorporen los demás. Y hacemos las sentences. Por ahí están ya. Ok. So today is Monday and right now it's raining. It's windy and cold, so Marisa is staying home. But later she has plans. She is. Is that meeting? Mm -hmm. She is meeting, meeting huh? her mom at the mall, right? Yes. She's meeting her mom at the mall, and in the afternoon she is. 
She's uh, doing the laundry. She's doing the laundry. Doing the laundry. She's doing the laundry. A good plan for a rainy day. What about the rest of the week? Tomorrow, que sería el Tuesday, verdad? Yes. She is She's working. working. She's working. Mm -hmm. uh, She's yeah. working, and at 5.30, she is meeting. She is meeting. She's meeting Sandy at the city book. In the day after tomorrow, que sería Wednesday, she is working. Uh -huh. She's working. And como todos los días nosotros. She's working. Uh -huh. And she is calling. She is calling her dad. She's calling her dad at one. Then at three on Thursday afternoon. De aquí ya nos vamos hasta el Thursday, ¿verdad? Okay. At three thirty on Thursday afternoon, she is going. She's going to a Chinese class. Yes. Yes. She is going to a Chinese class. Mm -hmm. Later, o sea, ese mismo día. She is uh -huh. meeting her. She is meeting her brother James. At yeah. Rosini's restaurant. On Friday, ya nos vamos hasta el Friday. Marisa. Uh -huh. It's working. working. Marisa is working from 9 to 12. Yes. And after work, recuerdense que termina las 12, ¿verdad? She and Colin. She and Colin are. Mm -hmm. Are making. Are making. Dinner together. Yes. And at his house. On Saturday, Maritza is exercising. Is exercising in the park. She's exercising in the park with Sarah. Right? Then in the evening, she and Scott, Scott are studying. Van a ir a un concierto. Are Go, going. Yeah. going. Going. Yes. She and Scott are going to a concert. On Sunday, she is studying. She's studying. studying for her driving test. Okay. Para estudiar para su examen de manejo. Okay. And okay. and she's cleaning the kitchen. Or de una okay. vez en cleaning okay. the kitchen. Yes. Yes. Ooh. Así les había quedado. Yes. yes. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Pueden tomar screenshots si necesitan como reference. Ya con las answers. Yes. Ok. Pues salimos. And I stop sharing. Bueno, voy a tomar la última tendencia de las tendencias antes de que nos vayamos. Brenda. Here, teacher. 
here, Daniel Trejo. Present teacher. Is it the new no? Who will assist this? Okay. Daniela. Daisy Tatiana. Present. Dolores. Present. Juliana. Hayden. Present. Jonas. George. Julia. Karen. Lady. Miss Ellie. Present. All right. Okay. Nice. Bueno, this is practically what we have. Para aquellos que todavía... <laughs> Para aquellos que todavía estábamos con lo del manual. Creo que este formulario era para hacer como el, el reclamo, ¿verdad? De forma escrita, si querían hacer un example, lo podían pues completar. Hicimos eh, los complaints por, porque no funcionaba. Sí, ya X, vienen por mí. X o Y equipment o algo así. Igual ustedes lo pueden completar para como practicar, ¿verdad? Este, y también quiero ver parte de los exercises que hicimos ayer. Creo que el de crear una conversation. Ah, pues hicimos este ejercicio alguna vez. No precisamente con esta conversation que está justo acá. Pero sí habíamos grabado. Yes. So we recorded a conversation before. And that's it. This is the end. Espero <laughs> que hayan logrado terminar la platform, que hayan logrado terminar el final exam. Yes. <laughs> que no hayan tenido dificultades, que todo haya estado bien. Hopefully. Y que pues hayamos aprendido. Que hayamos progres, que hayamos hecho algún progress de donde estábamos hasta este punto. De mi parte, agradecerles la paciencia, la tolerancia, el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo. It's not easy, pero ahí está. Así que hasta aquí nos quedamos. Espero que les vaya muy bien, súper bien. Y si nos encontramos otra vez, pues, what a pleasure. A, uh, a Miss Evelyn igual un día la vi pasar y yo dije, ay, yo la conozco. It was so interesting, porque sin, como sin la intención, creo, ya sabía que era ella. Y es la segunda vez que me pasa con las personas que conozco en la clase virtual, así que fue súper interesting, solo que esta vez no le pude hablar. Y a la otra persona que, que había tenido en un, en un curso anterior, sí, nos reunimos y todo. Así que, un gusto, espero que haber sido de alguna ayuda. Muchas gracias, gracias, teacher, por todas sus enseñanzas. Thank you. Yes. Gracias. Gracias. Thanks a lot, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. Thank, thank you, thank you. you. Thank, thank you, you teachers. <laughs> Nos vemos. For your passion. See you soon. Bye -bye. See you soon. Enjoy your trip to Miami. <laughs> oh, yeah. <laughs> Está programando Santa Fausta San Francisco. Ay, <laughs> sí. Por eso es on the other coast. Así que bendiciones <laughs> para todos. Cuídense. Gracias, igual, Chichi. Para usted también. Bye. Thank you. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye. Te esperamos en la unión. Yes, I'm going. <laughs> Vamos para la playita. Okay. Pescado yeah, frito. Of course. A ver, yes, es que están Julius y Julie. Creando sí, sí. un montón de, de lugares turísticos. Y Ofran me tiene informado. Sí. <laughs> Aquí tienen nuestros números. Sí, se acerca sí, por acá. Sí, sí. Ahí voy a llegar. Le voy a tocar la puerta. Sí, Hola, nos avisa, Ticha, nos escribe y salimos. Yes, yeah. that's a good idea. Así ah, veo. Okay. 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 Okay.